செய்திகள் தொடர்கின்றன பத்திரிகையாளர்களுடன் மோதலை அடுத்து தலைமறைவான நித்யானந்தாவை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நித்யானந்தாவும் சர்ச்சையும் தொடர்கதையாக இருக்கிறது அமெரிக்க பெண் ஒருவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக எழுந்த சர்ச்சையை அடுத்து விளக்கம் அளிப்பதற்காக கடந்த வியாழக்கிழமை பெங்களூர் பிடதி ஆசிரமத்தில் நித்யானந்தா பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார் பாலியல் விவகாரத்தில் அமெரிக்க நீதிமன்றம் அனுப்பிய சம்மனை ஏற்று ஆஜராகாதது குறித்து அப்போது பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கேள்வி எழுப்பிய பத்திரிகையாளர்களுக்கு பதிலளிப்பதற்கு பதில் அவர்களை நித்யானந்தா ஆதரவாளர்கள் தாக்கினார்கள் பத்திரிகையாளர்களை ஆசிரமத்தில் இருந்தும் விரட்டி அடித்தனர் இதனால் பத்திரிகையாளர்களுக்கு மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து விளக்கம் அளிப்பதற்காக வெள்ளிக்கிழமை அன்று மீண்டும் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பதற்காக நித்யானந்தா அழைப்பு விடுத்தார் ஆனால் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நித்யானந்தா பங்கேற்கவில்லை அவருக்கு பதில் அவரது சீடர்களை பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தனர் பத்திரிகையாளர்களை தாங்கள் தாக்கவில்லை என்றும் பத்திரிகையாளர்கள்தான் தங்களை தாக்கியதாகவும் சித்தரிக்கப்பட்ட வீடியோவை சீடர்கள் ஒளிபரப்பினர் of criminal assault happening on Bashram and where a lot of us got hurt, assaulted verbally, physically and we would like to quickly present what happened as it is to you all today. So we will first watch a small clipping. Uh, fortunately all of it is video recorded so we thought we will show the video first where you will get to see what happened visually. பத்திரிகையாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது நவநிர்மாண் கன்னட அமைப்பைச் சேர்ந்த சிலர் நித்திக்கு எதிராக கோஷமிட்டனர் இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சீடர்கள் அவர்களை அப்புறப்படுத்த முயன்றனர் இதனால் அந்த இடமே போர்க்களமாக மாறியது ஆசிரமத்திற்கு உள்ளே மோதல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது வெளியேயும் சில அமைப்புகளைச் சேர்ந்தோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களை தடுக்க ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் இதனால் ஆசிரம வளாகமே பரபரப்பாக காணப்பட்டது ஆசிரமத்தில் நடைபெற்ற மோதல் தொடர்பாக நவநிர்மாண் அமைப்பைச் சேர்ந்த பதினைந்து பேரும் நித்தி ஆதரவாளர்கள் பத்து பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் சொர்ணா டிவி நிருபரும் ஒருவர் ஆவார் ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ನವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸೇನಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾ ಆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಸೋ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು 20 ಜನ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 10 15 ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ பிடதி ஆசிரமத்தில் நடந்த சம்பவங்களை அடுத்து அங்கு நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது நித்யானந்தாவிற்கு எதிராக இரண்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன போலீசார் அவரை ஆசிரமம் முழுவதும் தேடினர் ஆனால் அவர் எங்கு சென்றார் என்ற தகவலை சீடர்கள் தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டனர் தலைமறைவான நித்யானந்தா விரைவில் கைது செய்யப்படலாம் என்று தெரிகிறது தங்கம் விலை மீண்டும் பவுன் ஒன்றுக்கு நானூறு ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்துள்ளது தங்கத்தின் விலை கடந்த சில வருடங்களாக ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருக்கிறது கடந்த இரண்டாம் தேதி ஒரே நாளில் பவுன் ஒன்றுக்கு எண்ணூற்று இருபத்தி நான்கு ரூபாய் வரை அதிகரித்தது ஒரு வாரத்திற்கு பின்னர் மீண்டும் தங்கத்தின் விலை நேற்று திடீரென சரிந்தது இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை பவுன் ஒன்றுக்கு எழுநூற்று பனிரண்டு ரூபாய் குறைந்து இருபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது இந்நிலையில் இன்று தங்கத்தின் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு ஐம்பத்து நான்கு ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு பவுனுக்கு நானூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய் அதிகரித்திருக்கிறது இன்று ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி நான்கு ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது சர்வதேச சந்தையின் பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப தங்கத்தின் விலையில் அவ்வப்போது மாறுதல் ஏற்பட்டு வருவதாக நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் கூறுகின்றனர் கன்னியாகுமரியில் இருந்து திருவனந்தபுரம் செல்லும் ரயில் தண்டவாளத்தில் இருந்து தடம் புரண்டு பிளாட்பாரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் பயணிகளுக்கு எந்தவித காயமும் ஏற்படவில்லை இன்று காலை ஆறு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு நாகர்கோவில் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து திருவனந்தபுரம் செல்லும் ரயில் பயணிகளை ஏற்ற வந்தபோது திடீரென்று தடப்புரண்டு பிளாட்பாரத்தின் மீது போதி தடுப்புச் சுவர்களை இடித்துச் சென்று நின்றது ரயிலுக்காக பிளாட்பாரத்தில் காத்திருந்த பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் 
இதையடுத்து சேதமடைந்த ரயில் பெட்டிகளில் இருந்து மீதமுள்ள பெட்டிகளை பிரித்தெடுத்து திருவனந்தபுரத்திற்கு பயணிகளுடன் ரயில் வழக்கம் போல் புறப்பட்டுச் சென்றது நாகர்கோவில் ரயில் நிலையத்தில் இதுபோன்று விபத்து நடைபெறுவது இது இரண்டாவது முறையாகும் வேளச்சேரி பகுதியில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் பற்றிய தீ விபத்தால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது சென்னை நகரில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை மாநகராட்சி நிர்வாகம் வேளச்சேரியில் உள்ள பாலாஜி நகரில் கொட்டி வருகிறது இதனால் அப்பகுதி கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் பொதுமக்கள் நடமாட முடியாத அளவிற்கு சுற்றுச்சூழல் நிலவுகிறது இந்நிலையில் நேற்று நள்ளிரவு இந்த குப்பை கிடங்கில் திடீரென தீப்பிடித்துள்ளது மெல்ல பற்றி எரிய தொடங்கிய தீ பின்னர் வேகமாக குப்பை கிடங்கு முழுவதும் பரவியது இதையறிந்த தீயணைப்பு படையினர் ஐந்து வண்டிகளில் வந்து தீயை அணைக்க பத்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடினார்கள் மாநகராட்சி ஊழியர்களே இந்த தீ விபத்திற்கு காரணம் என்று பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்த ரோட்ல டெய்லி போயிட்டு வரதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்குங்க எவ்ரிடே குழந்தை ஸ்கூல் காய்ச்சல் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் குழந்தை வந்துட்டு பிரீத் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியாது நாங்க பெரியவங்கனா பிரீத் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதை இன்னே பண்ணவே பயமா இருக்கு பிகாஸ் ஃபுல்லா குப்பை தொட்டி அது குப்பை தொட்டியில எல்லா அதனால இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணவே யாருமே இல்லைங்கிறது டெய்லி இது ரொம்ப ப்ராப்ளம் இந்த தீ விபத்தினால் வேளச்சேரி பகுதியில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக அலுவலகங்களுக்கு செல்பவர்கள் பலரும் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் இப்ப வந்து ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஜேசிபி வச்சு அடியில் இருக்க குப்பையெல்லாம் கலரி மேலே போட்டுட்டு இருந்தாங்க மிஸ் சொத த இட் கேன் ட்ரை அதே மாதிரி ஒரு 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 மாதம் முன்னாடி வந்து கம்ப்ளைண்ட்லாம் ஜாஸ்தியான அப்புறம் ஒரே ஒரு ஃபயர் இன்ஜின் வந்தது அதுவும் வந்து டெய்லி காலில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் சும்மா அணைகிற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஐ திங்க் திஸ் இஸ் நாட் அன் ஆக்சிடென்ட் இட் ஹஸ் பீன் பிளான்ட் ஒன் தேங்க்யூ தமிழகத்தில் கோடை வெயில் கொளுத்தி வரும் வேளையில் ஆங்காங்கே திடீரென மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் அக்னி வெயில் முடிந்தும் தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் குறையவில்லை மாறாக வெப்பம் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் உள்ளது இரவு நேரங்களில் கூட வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக உள்ளது தொடர்ந்து அனல் காற்று வீசி வரும் வேளையில் திருவண்ணாமலையில் கோடை மழை இரண்டு மணி நேரம் நீடித்தது இதனால் கோடை வெப்பம் தணிந்து திருவண்ணாமலை பகுதியில் குளிர்ந்த காற்று வீசியதால் பொதுமக்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ரெண்டு மூணு வாரமாக வெயில் வந்து நூறு மேல டிகிரி மேல தான் அடிக்குது இந்த ஒரு மணி நேரம் மழை பெஞ்சனால எங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது இதே மாதிரி இருந்தா விவசாயிகள் நல்லா சந்தோஷப்படுவோம் கடலூரில் கோடை மழை இரண்டு மணி நேரம் நீடித்ததால் சாலைகளில் மழை நீர் வெள்ளம் போல் கரை புரண்டு ஓடியது இதனால் விவசாயிகள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இதேபோல் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் கோடை மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் சற்று நிம்மதியடைந்தனர் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள நடைபாதை கடைகளை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் இன்று இரண்டாவது நாளாக அகற்றி வருகின்றனர் சென்னை மாநகராட்சியின் முக்கிய பகுதிகளில் ஆங்காங்கே போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக கடைகளை சிறு வியாபாரிகள் நடத்தி வந்தனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி பொது இடங்களில் ஆக்கிரமித்து கட்டியிருந்த நடைபாதை கடைகளை மாநகராட்சி காவல்துறை உதவியுடன் அகற்றி வருகிறது உயர்நீதிமன்றத்திற்கு எதிரே உள்ள என்எஸ்சி போஸ்ட் ரோட் ராயபுரம் மன்னார்சாமி சாலை போன்ற முக்கிய பகுதிகளில் நடைபாதை கடை அகற்றும் நடவடிக்கைக்கு வியாபாரிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி நடைபாதை கடைகளை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் இன்று இரண்டாவது நாளாக அகற்றி வருகின்றனர் ஆச்சரியம் ஆனால் உண்மை கரடு முரடான பாதையில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிக் கொண்டு செல்வது கடினமான காரியம் அதுவும் மலை உச்சியில் உள்ள ஒற்றையடி பாதையில் கற்பாறைகளுக்கு இடையே இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் செல்வது என்றால் ஆச்சரியம் தரும் சாதனைதானே
கொண்டாட்ட போட்டி செக் குடியரசு நாட்டை ரஷ்யா வீசியதால் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம் விவரம் இடைவேளைக்கு பிறகு